ഇതിന്റെ പവറിൽ എങ്ങനെ ഡിലെ ആയിരുന്നുണ്ട് അന്ന് പവറിൽ നമ്മള് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എത്തി നോക്കാം ഇതിന്റെ പവറിൽ എങ്ങനെ ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് പവറിൽ ചെറിയൊരു നേരിയ ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു പി എസ് പിയിൽ ഒരു ഡിലേ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് പോയി നോക്കാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ചോദിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ വെർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കടയ്ക്കൽ ഷോറൂമിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൾ ക്രൗണ്ട് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതാണ് ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷൻ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഏഡ് ബ്ലാ വേരിയൻറ്റാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കെയർ വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയത്തക്ക വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഗ്രാഫിക്സിൽ വന്നിട്ടില്ല ഏ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാമെങ്കിലും പറയത്തക്ക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഗ്രാഫിക്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലൂ റൈസിംഗ് ബ്ലൂയിൽ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള റൈ റൈസിംഗ് ബ്ലൂയിൽ തന്നെയാണ് റൈസിംഗ് ബ്ലൂയിൽ നമുക്ക് അലോയി ഒക്കെ വരുന്നത് ബ്ലൂ റൈസിംഗ് ബ്ലൂ തന്നെയാണ് അലായിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം ഇതിൻ്റെ മീറ്ററിലും ആണ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഡൂക്കിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടാതെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടാതെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ബി എസ് ഫോർ വരുമ്പോൾ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ടെലസ്കോപ്പി സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ചാർജ് മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനാണ് ബാക്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി എസ് ഫോറിലെ സെയിം സസ്പെൻഷനൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എൻ എം എം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതും ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസോടുകൂടി ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ബ്രേക്കിങ് തന്നെയാണ് എം എഹ ഇപ്പോഴും ബി എസ് എക്സ് എഡിഷനിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിങ് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻജിൻ സൈഡ് അതായത് വെർഷൻ ബി എസ് സിക്സ് എൻജിൻ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പവറിൽ പി എച്ച് പി പവറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു നേരിയ അളവിൽ നമുക്കൊരു പവർ ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഫോർ വാൾവ് ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എൻജിൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പി എസ് പവർ പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് വരുന്നത് അതായത് പഴയ വണ്ടിനെക്കാട്ടി ഒരു പോയ ഒരു പി എച്ച് ബി പവർ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എൻ എം ടോർക്ക് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചോട് കൂടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് സൈ ക്ലച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനിലും ബി എസ് ഫോറിലും വന്നിട്ടുള്ള സോ സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് ബാക്കി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബി എസ് ഫോറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ സെയിം ഗ്രാ ഗ്രൗണ്ട് 
നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരാൻ നേരത്ത് എൻജിൻ സ്കിൽ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് അത് ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ഹോൺ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഓഫ് ആവും എന്ന് പറയാം വണ്ടി ഓഫ് ആയി ഇപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ എം എഹ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ബ്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കംഫർട്ടബിളിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും എന്തുകൊണ്ടും നമുക്കൊരു റൈഡറിന് കംഫർട്ടബിൾ നൽകുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വീൽ സൈസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് നൂറ് എൺപത് പതിനേഴാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ സൈസ് വരുന്നത് ബാക്ക് ബാക്കിൽ വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുപത് പതിനേഴാണ് വീൽ സൈസ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഴയ ആ എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒന്ന് എക്സോസ്റ്റിനോട്ടൊന്ന് നോക്കാം എക്സോസ്റ്റ് ആണോട്ടിൽ നിന്നും വലിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല പഴയ എക്സോസ്റ്റ് ആണോട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഈ വെർഷൻ ത്രീയുടെ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷൻ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നത് കടയ്ക്കൽ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നന്ദി പറയുന്നു പച്ചാമ്പര എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്